नमस्कार मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं मी मीडिया न्यूज वक्त हो गया है आज के ताज तरीन खबरों का भारतीय सेना प्रमुख मनोज पांडे चार दिवसीय संयुक्त राज्य अमेरिका के दौरे पर हैं, जहां उनके यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत करना और दोनों देशों की सेनाओं के बीच मजबूत संबंधों को बढ़ाना है लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस के कई विधायक और पार्टी के दिग्गज नेताओं को दिल्ली आयकर विभाग ने सम्मन जारी किया है और आज विभाग द्वारा सभी नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के साकेत स्थित एमएटी स्कूल को धमकी भरा मेल मिला है साथ ही मेल में स्कूल से पैसे की मांग भी की गई है धमकी मिलने के बाद पुलिस स्क्वाड और बम स्क्वाड मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है रालोद के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने एनडीए में जाने की औपचारिक घोषणा कर दी है वही माना जा रहा था की एन में जाने के उनके फैसले से कई कार्यकर्ता उनसे नाराज है इसको लेकर नरेश टिकेत ने भी बयान दिया था कि पीढ़ियों से जुड़े लोगों के साथ जयंत चौधरी को एक बार सलाह करनी चाहिए थी वहीं एनडीए में जाने के बाद जयंत चौधरी ने कहा कि परिस्थितियां और समय यही मांग कर रही है बिहार के दरभंगा के अली नगर से भाजपा विधायक मिश्री लाल यादव के पुत्र धीरज यादव ने आरोपित को नहीं छोड़ने पर केवटी थाना अध्यक्ष को गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी इस संबंध में थाना अध्यक्ष अनोज कुमार के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई है विधायक के बेटे पर आरोप है कि उसने थाना अध्यक्ष को फोन पर धमकी दी की तुम्हारे एस और डी को छोड़ूंगा नहीं पिता मंत्री बनने वाले हैं उसने ये भी कहा कि इसके पहले भी कई थाना प्रभारी को लाइन हाजिर करवा चुका हूं। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सोमवार को कोर्ट से बड़ी राहत मिली जहां दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को राव जवन्यू कोर्ट ने लखनऊ में 13 से 15 फरवरी तक भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए जमानत दे दी है दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज लाइक और कमेंट कर दीजिए क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का मैं कब से इंतजार कर रहा हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से दो दिवसीय यूएई के आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे जहां वे अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे साथ ही पीएम यहां भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित भी करेंगे कांग्रेसी नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज छत्तीसगढ़ के उदयपुर से पुनः प्रारंभ होगी जहां यात्रा के दौरान कई गाँव में राहुल गांधी की नुक्कड़ सभाएं भी की जाएगी साथ ही राहुल गांधी किसान संगठनों और एनजीओ विहान महिला समूहों श्रमिकों और अन्य संगठनों से भी बातचीत करेंगे एमएसपी की गारंटी को लेकर कानून बनाने की मांग समेत कई अन्य मांगों को लेकर किसानों ने आज दिल्ली पहुंचने की घोषणा की है जिसके मद्देनजर दिल्ली पुलिस द्वारा दिल्ली की सीमाओं को सील कर दिया गया है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे जहां वे हरिद्वार में ढाई किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर सहित गढ़वाल मंडल की दर्जनों योजनाओं का लोकार्पण करेंगे आज है राष्ट्रीय महिला दिवस जिसे हर साल 13 फरवरी को मनाया जाता है बता दें कि महिला दिवस भारत की प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी सरोजनी नायडू के योगदान को दर्शाने के लिए मनाया जाता है जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला को ईडी ने जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए नया सम्मन जारी किया है बता दें कि फारूक अब्दुल्ला को इससे पहले भी ईडी द्वारा सम्मन भेजा गया था लेकिन वे पेश नहीं हुए थे पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने संदेश खाली में महिलाओं से यौन उत्पीड़न के आरोप की जांच के लिए डीआईजी रैंक की महिला आईपीएस अधिकारी की अध्यक्षता में 10 सदस्य टीम बनाई है टीम संदेश खाली का दौरा करेगी और उन महिलाओं से बातचीत कर हकीकत जानने की कोशिश करेगी कल कांग्रेस छोड़ने के महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान ने कहा कि उन्होंने किसी अन्य पार्टी में शामिल होने के बारे में अभी नहीं सोचा है लेकिन अगले दो तीन दिनों में वह अपने भविष्य के राजनीतिक कदम पर फैसला करेंगे माना जा रहा है कि वे बीजेपी में जा सकते हैं राजस्थान के डीग जिले के कुम्हेर थाना में तैनात एक पुलिस इंस्पेक्टर को हनी ट्रैप में फंसाने के आरोप में तीन महिला सहित पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया जहां पृत इंस्पेक्टर महेंद्र राठी ने अलवर के अरावली बिहार पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी 
छत्तीसगढ़ से अयोध्या धाम के लिए उल्टे पांव यात्रा पर निकले मेहुल लखानी ने सुल्तानपुर डीएम कृतिका ज्योत्सना से मुलाकात की दरअसल प्रयागराज से आगे बढ़ने पर रामपथ गमन पर अवांछित तत्वों ने उनके साथ अभद्रता की थी जिसके जांच के मामले में पुलिस जुट गई है किसान संगठन के दिल्ली कूच करने से पहले कल देर रात केंद्रीय नेताओं के साथ मीटिंग हुई जहां कई मांगे मान ली गई है वहीं कुछ मांगों पर मामला अटक गया किसानों और केंद्रीय मंत्रियों के बीच शाम 6 बजे से मीटिंग शुरू हुई थी इस मीटिंग में केंद्रीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री पीयूष गोयल कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय मौजूद थे किसानों के दिल्ली कूच करने के कारण दिल्ली और हरियाणा पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है इसके कारण वाणिज्यिक वाहनों के सोमवार से यातायात प्रतिबंध डायवर्जन लगाया गया है वहीं एन एच के माध्यम से सोनीपत पानीपत करनाल आदि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डे आई से लॉनी बॉर्डर होते हुए के रोड तक रास्ता बनाया गया है बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने को लेकर आज कलश डिम्बर ऋषिकेश और 14 फरवरी को सुबह नरेंद्र नगर राजमहल पहुंचेगा। वहां मंदिर के कपाट खुलने की तिथि के साथ तेल कलश यात्रा की तारीख भी तय की जाएगी झारखंड के सीएम चंपई सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें 25 अहम प्रस्ताव को मंजूरी दी गई जहां चंपई सोरेन कैबिनेट की बैठक में राज्य के किसानों को सरकार ने बड़ी राहत दी है जहां अब किसानों को कृषि ऋण ब्याज में तीन नहीं बल्कि चार प्रतिशत छूट मिलेगी मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में रामलीला में रावण का किरदार निभा रहे कलाकार की हार्ट अटैक से मौत हो गई यह मामला दिगोरा थाना इलाके के बिछौर चैनपुर गांव का है दोस्तों मैं देख पा रहा हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों ने न्यूज को लाइक किया है और कमेंट भी किया है लेकिन अभी भी बहुत लोग बाकी हैं जिन्होंने न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है उनसे भी आग्रह है कि प्लीज 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 वे भी न्यूज को लाइक कर दें कमेंट कर दें साथ में शेयर भी कर दें ये थी आज की ताजा खबरें ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नोटिफिकेशन बेल को दबाइए वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट